guys welcome in this video guys in today's video we are talking about viruses varioids and lichens to inke bare mein aaj hum sare important terms ke bare mein janne wale hain jo neet mein puchte hain theek hai to aap is video ko last tak zarur dekhiyega because iske through main aapko bahut simple way mein pura virus varioids and lichens ke bare mein batane wali hu to chaliye hum video shuru karte hain abhi tak jab aapne previous video dekhi hogi to aapko ye pata hoga ki फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें वायरस को नहीं रखा गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने और उन्होंने किस चीज़ को रखा था मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाए प्लांटी एंड एनिमेलिया तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि उन्होंने वायरस को क्यों नहीं रखा वायरस को इसलिए नहीं रखा गया फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन में बिकॉज वायरसेज आर ए सेलर ऑर्गेनिज्म ठीक है तो अब हम बात करेंगे वायरस के बारे में वायरस क्या है एक इन्फेक्शस एजेंट है वायरस की स्टडी को हम वीरोलॉजी बोलते हैं वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है तो अब हम जानेंगे कि नॉन लिविंग नेचर और लिविंग नेचर इसके अंदर कौन कौन से हैं तो नॉन लिविंग में है इसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है इसमें रेस्पायरेशन नहीं होता है ग्रोथ नहीं होती है और ये इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकता है ठीक है लिविंग नेचर इसके अंदर का ये है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रजेंट होता है मल्टीप्लाई कर सकता है खुद को और इसमें म्यूटेशन भी होते हैं वायरस टर्म दी थी पाश्चर ने वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूड एम डब्ल्यू विजेडिक ने बताया था एक टर्म दिया था कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूडियम जिसका मतलब है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड ठीक है ये भी वायरस के लिए बोला गया था डब्ल्यू एम स्टेनले ने क्रिस्टलाइज टी के बारे में बताया था टी क्या है टोबैको मोजिक वायरस वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक हॉस्ट सेल तो वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब कि वो हमेशा किसी और के ऊपर ही डिपेंड uh, रहेंगे और अगर वो अपनी होस्ट सेल से बाहर है तो वो इनर्ट हैं ठीक है वो कोई असर नहीं कर सकते एंड इनर्ट वायरस इज कॉल्ड विरियन अगर कोई वायरस इनर्ट हो गया है अपनी होस्ट सेल से बाहर है तो उसको हम बोलेंगे विरियन उसको हम वायरस नहीं बोलते हैं नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में तीन चीज़ें हैं एनवलप कैप्सिड कैप्सिड और न्यूक्लोइड तो एनवलप क्या है एनवलप मतलब कि एक आउटर थिन जो लूज कवरिंग कंपोज ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट तो एक कवरिंग है जो किसकी बनी हुई है प्रोटीन की लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की और थिन है उसके बाद आता है कैप्सिड कैप्सिड क्या है आउटर प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स एक आउटर प्रोटीन कोट है जो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है और उस सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर ये भी आपको याद रखना है कि कैप्सोमियर क्या होता है और न्यूक्लोइड मतलब कि उनके अंदर डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है डीएनए कंटेनिंग वायरस और आरएनए कंटेनिंग वायरस के बारे में जानेंगे तो जो डीएनए कंटेनिंग वायरस है उनको हम डी बोलते हैं और जो आर कंटेन करते हैं उनको राइबो बोलते हैं डी ऑक्सी में भी दो टाइप के हैं डबल और सिंगल जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं वो है उसका एग्जांपल है पॉक्स वायरस और जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो है एम थर्टीन फेज और आरएनए में अगर हम डबल स्टैंडर्ड में देखेंगे तो रियो वायरस और सिंगल में टीएमबी एम बी एच फ्लूजा ये इस पर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी तो आप इसको याद रखिएगा कि डबल स्टैंडर्ड में केस कौन सा है और सिंगल स्टैंडर्ड में कौन सा है क्योंकि ये याद करना ही पड़ेगा आपको वरना इसका आंसर आप कोई अपने कॉन्सेप्ट वगैरह से नहीं लगा सकते ठीक है इट्स अ फैक्ट नेक्स्ट uh, बात करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप के हिसाब से कौन सा कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है तो अगर प्लांट वायरसेस हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा उसमें अगर एनिमल वायरस है तो उसमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए होगा तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा और बैक्टीरियल वायरसेस में डबल स्टैंडर्ड डी होता है ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में उसके बाद हम वायरल डिसीजेज के बारे में बात करते हैं इसके साथ एक ट्रिक भी है तो गाइस पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करेगा चैनल बिकॉज आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके और ऐसे एरोज वगैरह बना के अच्छे नोट्स बना के समझाने की कोशिश करूँगी तो वायरल डिसीज़ जो है वो मैन में भी हो सकती है और प्लांट्स में भी हो सकती है मैन में जो है इसमें दी हुई हैं सात तो इन्फ्लुजा स्मॉल पॉक्स मम्स एड्स पॉलीमलाइटिस जर्मन मिसल्स और मिसल्स तो इसकी ट्रिक है इन स्मॉल मम एड माय जर्मन मॉसी तो इसकी मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ स्टोरी क्या मतलब इसका मीनिंग कि मम को हम कह सकते हैं मम्मी या फिर हम ये कह सकते हैं कि मामी ठीक है तो मामी बेटर लगेगा कि मेरी छोटी मामी का कोई एड है उसमें मेरी जर्मन वाली मौसी काम कर रही है ठीक है तो इट्स 
के लेयर के आपके दिमाग में बन गया तो इनसे हो गया इन स्मॉल मम एड माई जर्मन मिसल्स को मौसी बोलेंगे ठीक है इन प्लांट्स टोबैको मोजेक एंड पटैटो लीफ रोल ये डिसीज होती है इसकी ट्रिक होगी टॉप पोर्ट ठीक है तो इट्स ईजी नेक्स्ट हम बात करेंगे विरॉट्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज पूरी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रही हूँ विरॉट्स क्या हैं ये स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स हैं इसको डिस्कवर किया था डाइनर ने आ, इनका जो आर होता है वो इन्फेक्शियस होता है इस पर क्वेश्चन आता है इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग विरियॉट्स आर नोन टू कॉज डिसीज इन प्लांट्स तो विरियॉट्स जो हैं वो प्लांट पर डिसीज कॉज करते हैं जैसे एक एग्जाम्पल दिया है पटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये क्वेश्चन आता है कि ये डिसीज कौन कॉज करता है वायरस या विरियॉट्स तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है विरियॉट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में ये क्या है प्रोटी प्रोटीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं ये प्रोटीन के बने हुए इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं इसको डिस्कवर किया था अल्फर ने आपको याद रखना है कि किसको किसने डिस्कवर किया प्रियॉन्स को किसने किया विरियॉर्स को किसने किया वायरसेस को किसने किया तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आ, ये डिसीज कॉज करते हैं जैसे कुरू डिसीज लाफिंग डैथ डिसीज इन ह्यूमन्स और वोविन स्पॉन्जीफॉर्म मैट काउ डिसीज ये भी इंपॉर्टेंट है डिसीज का नाम देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस से होती है प्रियॉन्स से होती है वेरियॉर्स से होती है और वायरस से होती है तो आप प्रियॉन्स और जो वीडियोस हैं उनके बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो नेक्स्ट है लाइकेंस लाइकेंस क्या है ये कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है विच कंटेन अ परमानेंट एसोसिएशन ऑफ फंगल पार्ट ठीक है फंगल पार्ट है माइकोबायोंट उसको बोलेंगे और अगर कोई एल्गल पार्ट पार्ट है तो उसको बोलेंगे फाइकोबायोंट ठीक है तो ये एक एसोसिएशन है कंपोजिट एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी लाइकेंस कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन स्पेशली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड को टोलरेट नहीं कर पाते हैं इसलिए इनको इंडिकेटर माना जाता है एसो टू पॉल्यूशन का ठीक है तो जहाँ पर एसो टू पॉल्यूशन होगा वहाँ पर ये टोलरेट नहीं कर पाएंगे सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और हिट लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर जाएगा अगर कोई वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स और मुझे आगे आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ऐसी Uh, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिससे कि मैं आपको बिल्कुल सिंपलीफाई करके वो टॉपिक समझा सकूं और टिल देन कीप स्माइलिंग ऑलवेज थैंक यू फॉर वाचिंग